So, magandang araw po sa ating lahat at ako po bumabati sa inyo ng isang magandang araw. Uh, sa araw po na ito ay may pag-aaralan tayo na kung saan ito ay makakatulong ng marami sa atin, lalo tigit sa paglago sa ating pananampalataya. Kaya minamahal kong mga kaibigan, kapatid, sa pananampalataya ay aking po hinihiling na sumubay, patuloy niyo subaybayan ito hanggang sa matapos ang ating pag-aaral po na ito na may pinamagatang Lifestyle and Activity of the Remnant. So, ito po yung ating pag-aaral ay iikot na kung saan at himay-himayin ang, kinal, ang mga kasulatan po ni Ellen White kung ano po ba ang magiging mga gawain at aktibidad na gagawin po ng nalabing bayan ng Diyos. So, ang tanong po dito ay, What are the works and preparation of God's people in the last days? So, itong remnant nga na ito, na nalabing na bayan ng Diyos, ay meron silang activities na gagawin. Ano po ang una? First, the spirit of service and self-sacrifice. Gaya nga po doon sa ating Great Commission, na sinasabi po sa Matthew 28, verse 19 and 20, Therefore, go make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of age. So ito yung pangako ng Panginoon na tayo gagawa sa kanyang ano ay makakasama natin siya hangga sa pinaka katapusan ng panahon. Sabi po sa Acts of the Apostles page 111, long has God waited for the spirit of service to take possession of the whole church so that everyone shall be working for him according to his ability. When the members of the church of God do their appointed work in the needy fields at home and abroad in fulfillment of the gospel commission, the whole world will soon be warned and the Lord Jesus will return to His earth with power and great glory. So ito yung matagal lang hinihintay ng Diyos na mangyari doon sa kanyang bayan na kung saan ay tayo yung gagawa na ma-fulfill yung alin po, gospel commission na ibinigay ng Panginoon sa atin. So para mabalaan na ang buong sanlibutan at kung saan darating na ang ating minamahal na Diyos, ang ating Panginoong Yesus. Yan. Bilang nalabi, tayo ay naatasan na tumulong sa, sa, sa buong sangkatauhan sa lahat ng mga tao na pwede natin mabigyan ng pabalita ng kaligtasan. Sabi po ng Ministry of Healing, page 147, Christ commits to His follower an individual work, a work that cannot be done proxy, ministered to the sick and the poor. The giving of the gospel to the lost is not to be left to committees of organized charities, individual responsibility, individual effort, personal sacrifice is the requirement of the gospel. So may hinihingi din na requirements ito pong gospel commission na atin na kung saan hindi dapat natin itong iwanan lang doon sa mga organized na mga charities Bahala na sila doon. Pero meron din tayong gagawin. Sabi po dito ay individual responsibility, individual effort. It's most special, especially personal sacrifice para po sa gawain ng Panginoon. Lagi tayong magsasakripisyo para sa gawain ng Panginoon. Sabi po dito sa Ministry of Healing, page 143, Christ's method alone will give true success in reaching the people. The Savior mingle with men as one who desired their good. He show his sympathy for them, ministered to their needs, and won them confidence. Then he bade them, follow me. So, sabi po dito sa Minister of Healing, na bagkus tinawag sila ng Panginoon na sumunod sa kanya, pero hindi niya to agad-agad na in-imply para sa kanila. Kundi, ano po sabi? Meron munang method na ginawa ang Panginoon na ito yung makakatulong din sa atin kung paano tayo ipapangalap yung gospel commission natin na tinanggap sa Panginoon. Sabi po, 5Cs method. So tandaan po natin tong method na ito. Sabi po, unang C ay contact, mingling with the people. Pangalawa, compassion, sympathize with them. Third, concern, meet their needs. Fourth one, confidence, Win their trust. And the last one is conviction. Win their decision for Jesus. So, pag nagawa na natin yung ating gawain na pag-spread ng gospel ng Panginoon, hindi lang dapat natin sila, ano, kung nagawa na natin mag-sympathize, mingle, uh, meet their needs, 
Alin pa po, na-win na natin trust nila, syempre hindi po tayo matatapos ng kundi, alin po, i-win din natin yung decision nila na piliin ng ating Panginoong Jesus. Occupied till I come. So marami po nagsasabi na marapit na dumating ang Panginoon. So baka po, mangyari ulit sa atin yung 1844 na marami na pinagbili yung kanilang mga ari-arian, tumigil na sa kanilang pag-aaral, at nangyayari na daw yung mga sakuna, yung mga mga se- sinyales na darating na ang Panginoon. So ngayon, nagkakaroon ng, ng alinlangan na magpatuloy pa ang tao. Sabi po, sabi ni Kristo, Christ says, Occupy till I come. It may be but a few years until our life history shall close, but we must occupy till then. So kailangan pa rin natin gumawa sa Panginoon. Hindi yung nandiyan na yun, ay kailangan mo na pumunta doon sa bundok. Hindi po ganoon. Ang gusto ng Panginoon ay lalo tigit sa panahon natin ngayon na mas marami ang uhaw at nanggugutong sa salita ng Diyos. Continue. Sabi po sa letter 66, 1894, Our only safety is in doing our work for each day. At its come, working, watching, waiting, every moment relying on the strength of Him who has, was dead and who is alive again, who lives forevermore. So ito lang yung ating pinaka-safety habang hinihintay natin ipagdating ng Panginoon. Sabi po sa Letters 28, 1897, Christ would have everyone educate himself to calmly contemplate his second appearing. All are search the word of God daily, but not neglect the present duty. So sabi dito sa Letters na calmly contemplate his second second appearing. So hindi tayo dapat nagkakaroon ng frightened. O sabihin natin, masyado tayo na alarma na kung saan ay mas lalo pa tayo nagpapanik. Kundi, sabi daw, calmly contemplating the second appearing. Pero hindi pa rin natin kakalimutan yung ating mga present duties. Like, iba-iba tayo ng field. Iba-iba tayo ng pwedeng maging field. For example, ay ang profession natin ay doctor. Sa medical tayo, doon tayo mailalagay. So, mas marami tayong kaluluwa, pwedeng ma- maakay doon. O kaya naman po sa, sa mga, kahit yung mga common employee, ay pwede rin makapag, ano po, makapag-reach out sa iba po. Gayun din sa mga athletes or even mga instructors, sa kahit anong paraan may parating ang babalita ng kaligtasan sa mga tao. Sabi po sa manuscript 26, 1901, Christ declared that when He comes, some of His waiting people will be engaged in business transactions. Some will be sowing in the field, others reaping and gathering in the harvest, and others grinding at the mill. It is not God's will that His elect shall abandon life's duty and responsibility and give themselves up to either contemplation, living in a religious dream. So habang tayo nasa ating mga gawain, ay ito po ang binala babala sa atin po ng ating propetisa na bago daw po dumating ang Panginoon, yung mga naghihintay na yun, magkakaroon daw sila ng mga activities na mag sila sa tra- business transaction. Dahil moderno na tayo, usong-uso po ito na madali ka lang kikita ng pera at parang makaka- mati-set aside mo na yung gawain ng Panginoon. So, mga business transaction na ito na sinatawagan natin ng mga networking. So, yun ang babala sa atin. Huwag daw tayo mabuhay sa mga idle contemplation na habang tayo nasa religion natin at ano, tayo tamad na gumagawa, hindi gumagawa sa gawain ng Panginoon. Sabi po, Testimony for the Church, Volume 5, page 488, Crowd all the good words you possibly can into this life. So lahat ng pwede mo, posible pa na magawa na mabuti, igawin na natin. So sabi nga nila, pag nagtanim tayo, ang mabuti ay ani din ay mabuti. Parang ganito rin po yan sa gawain ng Panginoon. Habang tayo nagtatanim ng mabuting binhi ng kaligtasan, ay mar- darating ang oras na gagawa sa kanila ang Panginoon sa kanilang buhay at aani tayo ng maraming mga kaluluwang naghihintay sa, sa pagbabalik natin Panginoon. Madadala sila sa kanilang sa paanan ng Panginoon. Ikalawa po na activities ng remnant na mamanifest sa kanila ay conscientious Sabbath observance or faithful Sabbath, Sabbath observance. Sabi po sa Ezekiel 20 verse 
and 20, also I gave them the Sabbath I assigned between us, so that we could know that I am, that I, the Lord, made them holy. Keep my Sabbath holy, that they may be signed between us, then you will know that I am the Lord your God. So, ito yung gusto ng Panginoon, kasi ito yung pinakatanda niya, na kung saan pinabababanal niya tayo, para sa isang preparation, kung siya'y darating, alin po, nahanda tayo, tayo'y banal, naharap sa Panginoon. So, may kinalaman dito yung pag, di, pag, ating pag-observe ng Sabbath. Sabi po sa Hebrew 10, verse 23 to 25, Let us hold and swaverly to the hope we profess, for he who promised is faithful, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Let us not give up meeting together, as some are in the habits of doing, let us encourage one another and all the more as you see the day approaching. So habang nakikita natin na yung mga senyales at para, para na nadadaman na natin na papalapit na papalapit na yun, huwag din daw tayo kagaya ng iba na stagnant na madalas ay kinakaligtaan nila ito, yung mahalagang araw. Hindi lang po yung araw ng Sabat. May mga iba pa pong araw na yung pagpupulong na kung saan yung personal label labor natin doon, soul, personal labor of soul natin, sa mga holy con- convocation, ay doon mas papatatag ang ating pananampalataya habang naghihintay tayo sa kanyang pagpababalik. Testimony for the Church, Volume 6, page 349. Our Heavenly Father desired through the observance of the Sabbath to preserve among men a knowledge of Himself. He desired that the Sabbath shall direct our mind to Him as the true and living God, and that through now we, knowing Him, we may have life and peace. So ito yung nais ng Diyos sa atin na kung saan kung i-observe sa pag, o, pag tunod natin o pagsamba natin ng Sabat, ay nagkakaroon tayo ng ano po, kaalaman tungkol sa Diyos na siya tunay at buhay na Diyos. Alin po, mga minamahal ko kaibigan, dahil doon sa pagkaalam na yung magkakaroon tayo ng buhay at kapayapaan sa ating buhay. Peace of mind. Sabi po sa Desire of Ages 207, The necessities of life must be attended to. The sick must be cared for. The wants of the needy must be supplied. He will not be held guiltless who neglect to rely suffering on the Sabbath. God's holy rest they make made for man. And acts of mercy and perfect harmony with its intent. God does not desire His creatures to suffer an harsh pain that may be relieved upon the Sabbath or any day. So, binalaan din tayo ng ating propetisa na hindi wawalan sala ng Diyos yung mga nakakalimot na yung pinakaisa sa Sabbath na sabi yung mercy, do justice and mercy. Sabi po ng aklat ng Mikas 6 verse 8 na kagaya po na ginawa ni Kristo na example na pinagaling niya po yung babaeng walabing walong taon na siyang ginapo si Satanas sa kanyang kalagayan sa kanyang katawan. Ay ganun din ang gusto ng Panginoon. Magkaroon tayo ng ang Sabbath is a delightful things for God. Na kung saan po mga minamahal kong kapatid ay ganun din ay gusto ng Panginoon magkaroon ng procreation na tayo din ay magpapagaling kat sa araw ng Sabbat po. Faithful of tithes and offerings. So ito po ay mahalaga din dahil Ano ba ang connection po ng tithes and offerings? Mga minamahal kong kapatid. So sabi po ng Testimony for the Church, Volume 9, page 249, The tithe is sacred, reserved by God for Himself. It is to be brought into His treasury to be used to sustain the gospel laborers in their work. Read carefully the third chapters of Malachi and see what God say about the tithe. So ito po, yung ating mga nakokolek na tithes, ikas na pong bahagi, saka po yung ating mga kaloob na offerings, ito po ay magsusupply po sa gospel laborer o ating mga missionaries sa iba-ibang lugar na kung saan mapapasulong yung gawain o yung pagpapalaganap ng mabuting babalita. Sabi po sa Testimony for the Church, Volume 9, page 132, The Lord now calls upon seven-day Adventists in the every locality to concentrate themselves to Him and to do their very best according to their circumstances to assist in His work by their liberality in making 
gifts, and offerings. He desired them to reveal their appreciation of his blessings and great gratitude for his mercy. So ito yung gusto ng Panginoon na gawin natin pinaka-best natin na magagawa na kung saan may papakita din natin yung ating appreciation do sa mga biyaya at lalo tigit yung ating hab, yung habag na ibinigay ng Panginoon sa atin na patuloy tayo nabubuhay. So, it's a kind of uh, showing appreciation to God, toward God. Sabi po sa Testimony for the Church, Volume 5, page 156, once of the, the ones of the cost will continually increase as where we near the close of time. So, habang papalapit na palapit yung time na pagdating ng Panginoon, nadami po yung alin. Yung mga gawain na kung saan nangangailangan, pangangailangan, na saan yung ating tithes and offering ay mas lalo natin magagamit ito na maipakalap ang mapuding balita. Ako sa marami ang mabe-benefits. So, ganun din ang mga institusyon na ganito, established ng mga institusyon ng hospital, sa, especially sa ating panahon po ngayon, mga minamahal kong kay, kapatid, na yung pandemic ay talagang umalarma sa buong mundo at lalo tigit nangangailangan ng mga hospitals na accommodate yung mga patient especially yung infected ng ng alimpo ng mga ganitong sakit ng COVID-19. So ito po yung pangangailangan na kailangan makapag-establish ng mga hospitals na kung saan ang ating pong Manil- Adventist Medical Hospital doon po sa Pasay ay nabe-benefit sang marami sapagkat hindi lang sila sa pagpapagaling kundi mga kaminamahal kong kapatid ay nagtuturo din sila ng lifestyle ng o diet na vegetarianism. Continue. Some may say, if the Lord is coming soon, what need is there to establish schools, sanitariums, and food factories? What need is there for young people to learn trades? Sabi po sa Medical Ministry 268, It is the Lord designed that we shall constantly improve the talents He has given us. We cannot do this unless we use them the prospect of Christ soon coming should not lead us to idleness. Instead, it should lead us to do all we possibly can to bless the benef- and benefits the humanity. So yung lahat na pwede nating magawa, especially binigyan tayo ng talents ng Panginoon, na kung saan, huwag sana tayo sa parable ng Panginoon na itinago lang po yung talents, mga minahumal kong kapatid. Kundi yung talents na pinagkalob ng Panginoon sa atin na magka-earn pa ng ng ating mga resources, ay magamit din naman itong mga resources na ito. Saan po? Na ma-benefits ang humanities, ang sangkatauhan. Ito po ang will ng Panginoon sa kanyang bayan. Lalo tigit po sa sinasabi natin na tayo, kiniklaim natin na tayo ang remnant church ng Diyos. Testimony for the Church, Volume 6, page 440. A great work must be done all through the world. And let no one conclude that because the end is near, is no need of special effort to build up the various institutions as the cost shall demand. When the Lord shall bid us make no further effort to build meeting houses, established schools, sanitariums, and publishing institutions, it will be time for us to fold our hands and let the Lord close up the world. But not is our opportunity to show but now this is opportunity to show our zeal and love for God and love for humanity. So, wag natin sabihin po na malapit na yung malapit na yung pagdating ng Panginoon at ba't pa natin kailangan mo mag-sustain pa o magbigay pa ng mga ating ano, mga resources. Kundi, nasabi daw po, ay wag natin isipin yun, kundi gawin natin yung magagawa natin na kung saan maipakita yung pag-ibig natin sa Diyos Gayun sa tao. Pangatlo po, na at, ang activities ng nalabing bayan ng Diyos ay God's people value their health. <coughs> Sabi po sa John, 3 John verse 2, Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you even as your soul is getting along. Well, so gusto ng Panginoon na hindi lang yung ating katawan, kundi yung ating spiritual din ay maging malusog. Sabi nga po sa 1 Thessalonians 5.23, 
May God himself, the God of peace, sanctify you true and true. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at coming of our Lord Jesus Christ. So may tatlo pong component na sinabi po sa atin, no? Spirit, spirit, kung ito yung spirit na nagaling, alin po, binigay ng Diyos nung creation, mula sa ating, alin po, nilagay sa ating mga butas ng ilong. So itong soul, where our emotion, affection, and hatred seated. So dito po sa ating tinatawag na intellectual. And then yung ating body na sinasabi po ng Thessalonian, ito po yung ating physical body na dapat nating alagaan. So, without blameless, holistic, ano po tayo? Tayo po yung magiging holistic, healthy. Sabi po, Testimony for the Church, Volume 1, page 486, The health reform I was shown is a part of the third angel's message and it's just a closely connected with it as the arm and the hand with the human body. Kung paano yung katawan natin nakaduktong daw yung ating mga yung kamay sa yung braso sa ating katawan, ganun din po nakita ni Ellen White sa kanyang vision. Lalim po yung sinasabi po na health health message. Alin po? ay kasama po doon sa Third Angel's Message. Na ito nga, dumating sa kanya noong 1863, pagkatapos na may register yung ating church bilang Seventh-day Adventist. So ito po yung sinasabi po ni Ellen White na eight laws of health na kailangan natin pagtunan pansin to mga minamahal kong kapatid. Na sa huling panahon, talagang ang ating pinakasandata lang yung ating malig- magiging malusog na katawan at ating, ating, ating spiritual. Sa iyo dito, nutrition, ito po ay tinatawag natin new start, nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest, and trust in God. So ito yung whole, holistic, ano natin, holistic health, diet, or reform na dapat gawin ng bayan ng Diyos bago dumating po ang ating Panginoon. Sabi po sa Patriarchs and Prophets, page 562, Two true transference teaches us to dispense entirely with the everything hurtful and to use this judiciously that which is helpful. So, inimpasis din po ni Ellen White kung ano po yung temperance. Alam niyo po ba kung bakit ito, isa po ito sa pinakapaborito din ni Ellen White na tema, bukod pa po sa God is Love, yung temperance ay gusto rin po ito ni ano. Kaya tayo mayroong books na tinatawag po na Christian Temperance. Alam niyo ko po kung bakit temperance ay mahalaga din po sa isang Kristiyano kasi bunga ito ng banal na espiritu. Kung makikita niyo po mga minamahal na kapatid, kung yung, salit, kung yung word na diet ay tanggalin mo yung letter T sa dulo which is stand for temperance, ano po ang magiging spell noon? Di po ba day? So, pag nawala yung temperance natin sa maraming bagay, kaya na yung ni Ellen White na yung true temperance teaches us to spend entirely with everything helpful to use judiciously that which is helpful. So kung ano yung mga talagang ano, mal, pang makalusog sa atin, maging malusog tayo. Gamitin natin yon Temperance. Sabi po dito, Ministry of Healing, page 127, pure air, sunlight, abstemiousness, rest, exercise, proper diet, the use of water, trust in divine power. These are true Remedies. So ito yung binigay ni Ellen White doon sa kanyang writings na kung saan po. Ito pala yung mas lalo pa magiging malusog at masaya ang isang tao. So tinatawag na natin po ito na new start mga minamahal kong kapatid. So ganun din. Nakita niyo yung vision na yun para sa ating sa health reform. <coughs> Sabi po, return to diet. So babalik tayo. Ano ba itong sinasabi na babalik tayo sa ating dieta? Sabi po sa Genesis 1.29, Then God said, I give you every seed bearing plants on the face of the whole earth and every tree that has fruit with seed in it, they will be yours for food. So, sabi ng Panginoon, every tree that bearing plants, so yung mga halaman na nag- bubunga o yung mga halamang sa ilalim. O sabi niya rin, I plants 
bearing fruits and seeds. So meron din mga prutas at mga limpo. Seed yung mga tinatawag natin na mga beans, gayon din yung mga nuts. So ito yung original na diet na ibinigay ng Panginoon doon sa creation. So pa ba ay, so sinabi nila meron na daw pong yung mga hayo pwede na nga nahin. So yun ay i-consumption lang natin para sa ano po, substitution lang ng protein. So kung titignan po natin original na diet na binigay ng Panginoon ay yung fruits, nuts, vegetables. Sabi po, sa Councils of Health, page 450, God is trying to lead us back step by step to His original design that man should subsist upon the natural products of the earth. Among those who are waiting for the coming of the Lord, meat eating should be done away. Flesh will cease to form a part of their diet. We should ever keep this in, end, in view and endeavor to work steadily toward it. So bago daw dumating ang Panginoon yung ano daw po? Meat eating should be done away. So mawawala, dapat daw po mawala ito. Na kung saan, hindi naman po tayo narinig mula na, sinabi po mga kapatid, narinig lang po natin na huwag na naman karne at di tayo maliligtas. Hindi po yung connection, wala po yung connection sa kaligtasan natin, ang diet, pero may connection po yung sa kalusahugan natin para tayo hahaba ang buhay. Mga minamahal kong kapatid. Nasabi ng Panginoon, nililid niya tayo doon step by step to its original design. So kung dumating na sa atin yung gantong liwanag, ay utay-utay. Maka minamahal kong kaibigan, panalangin natin na magawa natin mapagtagumpayan. So magandang pamumuhay din naman hahaba yung ating buhay. Sabi po sa Review and Herald, May 27, 1902, Health reform is to do among our people a work which is not yet done. There are those who ought to be awake to the danger of meat-eating who are still eating the flesh of animals thus endangering the physical, mental, and spiritual health. May, many who are not only half-converted on, on the question of meat-eating will go from God's people to walk no more with them. So sila na half-converted lang daw po ay haalis doon. Sa ganoon, hindi nila makaya yung diet na ganoon. Sa ano, pero meron po sinabi si Ellen White na magiging danger ito sa atin, sa physical, mental, and ating spiritual health. So pag lagi tayong nagka-consume ng mga meat, mga iba't ibang product ng meats ay makaka-endanger to, to sa ating kalusugan. Time for fasting and prayer. Medical, medical ministry 283. The true fasting. So sinabi ni Ellen White dito yung true fasting naman. Pag sinabi niya true temperance, ito true fasting. The true fasting which should be recommended To all is abstinence every stimulating kind of food and the proper use of wholesome, simple food which God has provided in abundance. Men need to think less of what they shall eat and drink of temporal food and much more regard to the food from heaven that will give tone and vitality to the whole religious experience. So yung pagka-emphasis niya na true fasting, hindi po yung ura-urada ay magpa-fasting ka na walang kain sa buong araw, eh paano kung may mga taong mataas ang asib? Paano naman po sila? Hindi nila kayo mag-fasting, hindi na sila maligtas po. So hindi po yun, walang connection po yun sa kaligtasan, kundi tinabalaan tayo ni Ellen White na kung ano yung makakahan sa atin. Yung makaka, magiging malusog tayo. Mga simpleng pagkain, umiwas tayo sa mga masama na nakakasama sa ating katawan. Pero mas naisin daw po natin, alin po, hindi lang yung Lagi natin iniisip kung ano yung masama, bawal, bawal, bawal. Kundi isipin din natin yung pinakamagandang pagkain pong espiritual na kung saan magbibigay sa atin to ng lakas sa atin pong religious experience. Council of Diet and Foods, page 188-189. Now and onward till the close of time, the people of God should be more earnest, more wide awake, na trusting in their own wisdom, but the wisdom of their leader, they should set aside days for fasting and prayer, entire abstinence from food, and may not be required, but they should eat sparingly of the most simple food. So itong mga naghihintay sa Panginoon, sa kanya pagbabalik, hindi sila nagtitiwala sa kanilang sarili na, kundi sa saan po? 
sa karunungan ng kanilang ano po, ating Panginoon, si Jesus. At gayon din yung ating pasig, magbibigay tayo ng maglalaan talaga tayo ng time na mag-fasting and prayer. Pero ang pagka-fasting po dito na sinabi po ni Ellen White ay hindi po required totally, entire abstinence. Kundi sinabi niya ay kumain lang tayo ng sapka, tama lang yung mga simpleng pagkain, yung malusog. Na magiging malusog tayo. Sabi po, ganoon din naman sa ating paghihintay sa Panginoon, yung family worship na madalas mga minamahal kong kay kapatid, nawawala na po ito sa atin sa mga bahay, mga sambahayan, kung saan na set aside na rin natin to. Sabi po sa Evangelism page 499, Evening and morning join with your children in God's worship, reading His word and singing His praise, teach them to repeat God's law. Especially po sa ating worship na hindi mo wala dapat yung alin po, sabi pa ulit, ipaulit-ulit nito sa mga anak. Sabi po dito sa yan po, no? Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 8. These commandments that I give to you today are to be upon your hearts, impress them on your children, talk about them when you sit at home and when you walk along the road. When you lie down and when you get up, tie them as a symbol on your hands and bite them on your foreheads. So mga minamahal kong mga kapatid, kahit nga daw po tayo nauupo sa ating tahanan o naglalakad, ay daw po ituro natin to sa ating mga anak, sa mga bata, especially po, sabi, itali mo, para maging simbolo ito na itali mo sa iyong kamay at sa iyong ulo. Ang paliwanag po ng ating mga scholar na ang ulo, ay nagarep ito po ay pinapaliwanag na kung saan ito yung intellectual at yung sa ating kamay po ito yung ating mga practices o yung words so magiging lifestyle na natin to araw-araw hindi na tayo pabanjing-banjing so ibalik natin yung masigla at masaya nating pag-ibig sa Panginoon sa pamamagitan po ng family worship amen po mga manamahal kong kaibigan kapatid so ganun din po ito po yung mabala ng ating propetisa Patulad po ng mangyahari po sa huling panahon na ang fashion ng lalo tigit ng mga kabataan sa music ay eh, nagkakaroon na po ng nagde-degrade na po yung morality. Sabi po sa Patriarchs and Prophets page 594 Music form as a part of God worship in the court above and we should endeavor in our songs of praise to approach as nearly as possible to the harmony of heavenly chorus. Choirs. Seeing as a part of religious service is as much an act of worship as is prayer. So, paano po tayo mag-pray? Tayo ba yung nagpipray ay nag and roll? Kagaya po nito. Hindi naman tayo nag and roll po mag-pray, no? So, sabi po ni Ellen White, yung ating yung ating pagkanta o yung pag-awit natin ay mas lalo pang ano, mas malapit ito, harmony sa heavenly choirs. Siguro wala naman siguro pong mga anghel, mga minamahal ko, mga ka- kapatid na sila ay nagkakanta ng mga rock and rolls. Like, ano po. So, ito ang popular ngayon sa kabataan, trending. Ganyan din po, binalaan din tayo ni Ellen White po sa televisions and theater. So, sabi po, message, messages to young people, page 398. The blessings of God will not be invoked upon the horse pen at the theater or in dance. No Christian should wish To meet death in such a place, no one would wish to be found there when Christ shall come. So wala daw gugustuhin na abutan siya, doon siya na mamatay at abutan siya ng Panginoon doon. Sa alin po? Sa mga television and theater. Sometimes yung ating television nasa mga bahay na lang. Eh. It's a long flat screen na doon talaga really entertaining mga minamahal ko, mga kapatid, na binabalaan tayo ni Ellen White na sa pagdating ng panahon, dahil ka magiging busy tayo, magiging busy rin tayo sa mga ganitong makamundo. So ganito din sa mga kabataan, minamahal ko mga kapwa ko kabataan, ay siguro po hindi na panahon na tayo maglibang-libang, magbanjing-banjing. Ito po yung panahon na bumalik sa Panginoon. Hindi na tayo maglaro-laro pa ng mga mobile games. At ganyan din sa ating mga ano, TikToks, ito po yung sikat na, na mga application. Nakat anytime pwede mo ma-access pero 
Naisip po ba natin na mag-glorify ang ating Panginoon pag ginawa natin ito? Gayun din sa mga ganito, bars. So, hindi ko sa, hindi, I have no rights to condemn you, my brother, sisters. Pero gusto ng Panginoon na hay tayo mahanda. Sabi po ng manuscript releases, volume 13, page 82, If you will be a saint in heaven, you must be first be saint on earth. The traits of character you cherish in life will not be changed by death or the resurrection. You will come up from the grave with the same disposition. You manifest in your home and society. Jesus does not change the character at his coming. The work of transformation must be done now. Our daily lives are determining our destiny. Defects of character must be repented of and overcome through the grace of Christ. And a symmetrical character must be formed while in this provisionary state, that we may be fitted for the mansion above. So, hindi po mababago yung ating disposition. Never change. Kung pag dumating ang Panginoon na ganun ka, at namatay ka, gigisingin ka ng Panginoon na ganun pa rin character. Kung ano yung minanifest mo sa society, sa inyong bahay, sabi po at ang babala sa atin ni Ellen White, yung provisionary state, Yung character, ano po? Refining of our character is must be done, be done now. So our daily lives determine our destiny. I do believe beloved young people, and also our brothers and sisters na ako po ay naniniwala na tayo po ay architect ng kanya-kanya natin buhay. Architect po tayo ng ating destiny na kung saan tayo pupunta. At ako'y naninampalataya dahil nalaman natin itong mga bagay na to mahanda tayo na ating destiny ay eh, walang iba kundi sa langit na bayan na hinihintay natin. Sabi po, so dahil sa mga bagay na ito, naglalayo ito ng relasyon natin sa Diyos. Yung mga makamundong bagay. Pero mayroong assurance na ang Panginoon pag sabi niya, by beholding to Him, you will become changed. So pag lagi tayong tumitingin lang kay Kristo, sa pamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng kanyang kasulatan, alin po, mababago din tayo sa ayon sa kanyang larawan, his likeness and character. Dress in adornments, sabi po ng Child Guidance 429, if you are Christians, we shall follow Christ even to the path in which we are to walk out, walk, catch right across our natural inclination. There is no use in telling you that you must not to wear this or that, for it, the love of these vain things is in your heart. Your lying of the adornment will only be like cutting the foliage tree. The inclination of the natural heart will again assert themselves. You must have conscience of your own. So pag sinabi lang natin, nakikinig lang tayo sa iba na, ah, huwag mo suotin yan, huwag mong, huwag mong anihin yan. Pero kung meron kang sa sarili mo, na meron kang conscience na sa sarili mo, ah, Pag sinuot ko kaya ito mag-glorify ang Panginoon. At siguro kahit hindi na natin ibanggitin pa yung Panginoon. Uh, sabihin natin, ang passion ngayon ng mga kabataan po, mga minamal kong kapatid, ay talaga naman kung ano po yung mga retaso na lang, yun pa po yung mga mahal. Kaya mga pinalaan tayo ni Ellen White, dat na magkaroon tayo ng conscious sa ating sarili, ah, ako ba ay may babastos dito? Ako ba ay magiging pagpapala sa mga makakita sa akin? So parang ganito po mga minamal kong mga kapatid. So, ganyan, no? Nabibi, nabibihisan tayo ng kahinhinan. Especially, sabi po dito, ini-emphasis talaga ng Bible, maging ng Spirit of Prophecy, yung lalo tigit yung mga kababaihan. Sabi po dito sa 1 Peter chapter 3, verse 3 and 4, Your beauty should not come from outward adornment, such as braided hair and hair wearing of gold jewelry and fine clothes. Instead, it should be that of your inner self and unfading beauty of gentle and quiet spirit, which is of great word in God's sight. Ito yung pinaka ano po, pinaka maganda sa paningin ng Panginoon, yung alin po, yung pagiging submissive natin sa Kanya, yung inner self rather than our outer self. So, hindi yan sa mga kung anong hiyas-hiyas ang pwede natin so magiging maganda tayo. Sabi po, Testimony for the Church, Volume 1, page 136, the outside appearance is the index of the heart. 
So naniniwala po ako kung, ang, kung paano tayo magbikas o magbihis, mga minamahal kong kaibigan, ayun po ang nasa puso natin. Kaya sabi po ni Kate Engel, sa quotation, sabi po, Outer beauty attracts, but inner beauty captivates. Si po ang ganda, mga minamahal kong mga kaibigan, kap- kapatid. Sabi po ng Selected Messages, Volume 3, page 242. I beg of our people to walk carefully and circumspectly before God. Follow the custom in dress so far as they comfort to health. Principles, let our sister dress plainly, as many do, having the dress of good, dura- durable materials appropriate for this time. And let not the dress question fill the mind. Our sister should be dressed with simplicity. They should clothe themselves in modest apparel with same faithfulness and sobriety. Give to the world a living instruction in the inward of the grace of God. So sinabi din, pinapakiusap din po ni Ellen White, mga minamahal ko, ano, lumakad daw tayo na may maingat at may, may kahinhinan sa Diyos. Alin po, na yung ating ano, masunod pa rin yung health principle. You appropriate this in this time, Sa ating panahon, uh, ang init-init ng panahon, mga minamahal kong kapatid, ang suot po natin ay pagkahaba. O sabi naman natin, napakalamig ng panahon, ang pagkasuot naman natin ay napakaikli. Huwag tayong, mag, sabi po, huwag tayong magiging stumbling block, sabi ni Ellen White, na kung saan magpipild yung isip ng tao, ah, ano ba nangyayari dito? Ano ba, ano ba ang nasa isip nito? So ngayon, nagkakaroon tayo, imbis na nagiging blessings po tayo sa humanity, nagkakaroon pa ng criticism sa atin. Dahil po sa ating mga maling pananaw po sa ating mga pananamit. So, sa panghuli po na sinabi po sa ating po pag-aaral, ay gagawin po ng ating nalabing iglesia ay personal devotion to God. So, magkakaroon ang bayan ng Diyos ng mga kanyang, kanyang ano, personal devotion sa Diyos. Sabi po sa Romans 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel because it, because it is the power of God for salvation of everyone who believes, first for the Jew, then from the Gentile. For the Gentile. So, di dapat natin kaya ito. Kung bagong bautismo tayo, mas maganda po yun, na mas lalo na tayong hanapin ang katotohanan po sa banal na kasulatan. Hindi dahil hinahanap natin yung mga katotohanan, kundi hinahanap natin si Kristo doon. Sabi po doon sa My Life, My Life Today, page 113, <clears throat> God precious word is the standard for youth who will be loyal to the King of Heaven. Let them study the scriptures. Let them commit text after text to memory and acquire a knowledge of what the Lord has said. So, gusto ng Panginoon na kusaan yung kanyang ma- ano, mahalagang salita Ako saan, ito ay study natin. O pag-aralan natin araw-araw. Magandating ito, mayroong grupo po kayo, natawag natin United Bible Study, na kung saan mabibenefit sa marami. Mas lalo natin may kita yung larawan ni Kristo. Na kung saan, i-commit natin yung ano po, text after text to the memory. Itsaksak na natin po sa ating mga isipan. Mga minamahal kong kaibigan. Sabi po ng Prophets and Kings, page 626, Christians should be preparing for what is soon to break upon the world as an overwhelming surprise. And this preparation should, they should make by diligently studying the word of God and striving to conform the lives in it per se. So, ano po, diligently, masigasig, o may kasipagan natin ginahanap talaga, inaaral yung salita ng Diyos na kung saan tumatalima tayo doon sa, po, sa mga pinagutas ng ating Panginoon. Sabi po ng manuscript, releases, page 760, paragraph 24. The time will come when the many will deprive of the written words, but it is if this word is printed in the memory, no one can take it from us. So kung ito daw po ay nakalagay na sa ating mga isipan, ay hindi ito makukuha ng sino pa man. So ako'y naniniwala na sabi nga nila na ang kasaysayan ay nauulit lamang sa kanyang sarili. History repeated itself. Na kung saan, kung paano sa dark ages ay inano po, nirestrain lahat ng mga tao. 
na huwag bumasa ng banal na kasulatan, maaari pong maulit ito sa atin kung hindi tayo handa na nagsasaliksik, lalo tigit sa katotohanan sa Biblia na ang Panginoon ay nais siya na magkaroon tayo ng kalaman. Sabi po ng Great Controversy, page 125, only those who have di- been diligent students of the Scripture who have received the glove of truth will be shielded from the powerful delusion that takes the world's captives. So, tayo daw yung maalim po. Magkakaroon tayo ng panangga sa pinakamalaking pandaraya na pwedeng gawin po ng kaaway. Ako saan ang buong mundo ay ano niya dahil sa pandarayang ito. Pero kung lagi tayong nagbabasa ng Biblia, mga minamahal ko pong kaibigan, kapatid, ay tayo po hindi madadaya. Ako po ay naniniwala, hindi tayo madadaya. Sabi po ng Great Controversy, page 593, None but those who have fortified the minds with the truths of the Bible will stand to the, glass, to the last great conflict. Sila daw po napitatag ang kanilang isipan sa mga katotohanan po ng Biblia ay makakatayo po sa huling tunggalian. Na kung saan tayo mga minamahal kong kaibigan, kapatid, tayo po ay nasa espiritual na tunggalian na, nag-a-aw, na naglalabang kabutihan at kasamaan na ang ating Panginoon at ang kaaway ni sa Satanas. Tayo po ay nasa sandatahan. Ano po ang sabi po ng aklat po ng Ephesians, Book of Ephesians, Chapter 6, verse 10 to 12. Finally, be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's camps. For our struggle is not against the flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of the dark world, and against the spiritual forces of the evil and heavenly realms. So, ang ating pakipaglaban hindi ito sa sa laman o sa dugo, kundi sa mga otoridad, sa mga kapangyarihan dito, na kung saan, sa kadiliman, at mga espiritual na mga kapangyarihan na kung saan, nilulupig tayo. Kung hindi tayo handa, spiritual, ay hindi tayo mga kat- tayo, kumakalaban dito, mga minamahal kong kaibigan. Sabi po, the armor of God. Ano po ba itong the armor of God? So, helmet of salvation, belt of truth, Absolute truth, sword of the spirit, feet protected by the gospel, great breastplate of righteousness, shield of, of faith. So itong lahat na itong armor na ito ay nagtutukoy lahat, walang iba po kundi sa ating Panginoon na si Kristo. Sabi po sa te- 2 Thessalonians 5.17, and pray, uh, Ephesians 6 verse 18, sorry, and pray in the Spirit on all occasions with the all kinds of prayer and requests. Sa Kintasalonian 5.17, pray continually. So sinabi na sa kahit anong paraan, anong okasyon man, mag-pray tayo. Mas maganda ay every moment, kahit sa ating isip, kahit hindi tayo nakaluhod, mga minamahal kong kaibigan, kapatid, ay gawin natin. Continually. Not only once, but continually. Kaya, pag sa panalangin natin, magkakaroon tayo ng lakas. Not by our might, but in our power, own power, but the power of the Holy Spirit. So, kapanyarihan ng Banal Espiritu na maiingatan tayong alin po, hindi natutokso ng kaaway. Sabi po sa Life Sketches of Ellen G. White, page 196, We have nothing to fear the future, except we shall forget the way the Lord had, has led us at He's teaching in our past history. So kung paano niya ginabayan yung bayan niya noon ng Israel na kung saan sa pamumagitan ng mga salita at ang banal na espiritu ay naggabay noon. Ganon din tayo ginagabay, gabayan ng ating Diyos hangga sa mga panahon na ito. Hangga sa kanyang muling pagpaparito, tayo yung mga katayo na sasalubong sa Diyos. At ang gusto ng Panginoon, mahanda ka kaibigan, kapatid, na ang salibutan ay maraming pandaraya. Tunay nga madaya itong salibutan mo nit. Ang Panginoon nagbibigay ng saganang katotohanan mula sa kanyang mga salita at sa spirito ng hula na kung saan panahon na ito ka, kapatid na huwag nang tumalim at tumalikod na sa salibutan ito. Kundi lumapit na tayo sa Panginoon habang nalalapit ng kanyang pagpaparito. At bago yun, ay nais ko ipanalangin ka 
na kung saan tanggapin ang mga katotohanan ito. Kaya manalangin. Banal namin Diyos, Ama sa Langit, tunay nga na Diyos kayo ng pag-ibig sapagkat binigyan nyo kami ng mga katotohanan ito mula sa ginamit nyong lingkod na si Ellen White na kung saan magbigay sa amin ng katotohanan na sa mga huling panahon maraming pandaraya ang kahaway na gagawin. Ngunit meron kaming kumpiyansa sapagkat ang aming Panginoon ay mabuti ibinigyan kami ng mga babala na siya namin gagawin at ipapraktis sa aming buhay araw-araw. Tulungan kami, Panginoon, na ilaga ka aming desisyon sa inyo at wag na tumalima sa salimutan ito, kundi muling bumalik sa inyo hawak ang mga katotohanan ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin at ingatan kami, patawarin kami sa mga kasalanan na gawa niyo. Sa pangalan Yesus. Amen.